പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ആരംഭിക്കാം മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈബ്രറി സ്കൂൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലബുകൾ റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ദർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ദർ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ ദർ നോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എനി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് അതർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലബുകൾ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്കൂളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അക്കൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് അവർ തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ത്രൂ ദ ബാങ്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താറുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൂടെയാണ് അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ യൂഷ്വലി കീപ്പ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ആൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ഡ്യൂലി റെക്കോർഡഡ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതിൽ അവരുടെ എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും അവർ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതിനു പുറമെ ദ ആൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലെഡ്ജർ കണ്ടെയ്നിങ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് എക്സ്പെൻസസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ ബുക്കും അവർക്കുണ്ട് ആ ലെഡ്ജറിൽ അസെറ്റുകൾ ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഇത്തരം ഐറ്റംസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളും അവർ ഈ ലെഡ്ജർ ബുക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ആർ റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റർ ടു കീപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾസ് പിന്നെ അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രേഖയാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ അവരുടെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള അസെറ്റുകൾ കൺസ്യൂമബിൾസ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് പോലെയുള്ള കൺസ്യൂമബിൾസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള അസെറ്റുകളുടെയും കൺസ്യൂമബിൾസിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദ മെയിൻ
organized as charitable trust or societies not for profit organizations organize cheyunnathu sthaapikkunnathu charitable institutions aayitho adallengile societies aayitho aanu register cheyunnathu managed by a managing committee kore aalukal orumichu koodi thodangiyittulla itharam sthaapanangal allengil sangadanagal manage cheyunnathu oru committee aanu adhe parayna peraanu managing committee adha member maril ninnum therinjedukkunna oru committee aanu itharam sthaapanangal munnotu kondu povunnathu Sources of income ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറെ അധികം പണം ആവശ്യമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദർ മെമ്പേഴ്സ് ഡൊണേഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് മെമ്പർമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരിസംഖ്യ മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡൊണേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഇത്തരം സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഫണ്ട് റൈസ്ഡ് ആർ ക്രെഡിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സംഭാവനകളും ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന വരിസംഖ്യകളും ഗ്രാൻഡുകളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് സപ്ലസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവർ ഒരു വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വല്ല വരുമാനവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മിച്ചം വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മിച്ചം അവരവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനോടുകൂടെ കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊമേഴ്സ്യൽ and not for profit entities labham lakshyamaakki pravartikkunna sthaapanangalum labham lakshyamaakkade pravartikkunna nerathe nammal discuss cheyidittulla sthaapanangalum nammilulla pradhana petta difference gal endokkeyana nalladhu parishodhikkam commercial entities inde motive profit aanu not for profit organizations inde motive ennu parayunnathu providing service second ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഓണേഴ്സ് എന്നാണ് അതേസമയം ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ക്ലബുകളും സ്കൂളുകളും തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കാറില്ല ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് അതേസമയം ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വരവും ചെലവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ അവർ വിളിക്കുന്ന പേര് സർപ്ലസ് എന്നാണ് ഇൻകം കൂടുതലാവുമ്പോൾ അവർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും ഇൻകം കുറവും എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അവർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എൻഡിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കും അതേസമയം ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ വർഷം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതിൽ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്
ആ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വരവുകളും ചെലവുകളും അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സമ്മറിയാണ് റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം എത്ര വേജസ് കൊടുത്തു എത്ര റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിലൂടെയാണ് ഇൻകം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വരവുകളും എല്ലാ ചെലവുകളും ഒരു സമ്മറി ആയി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഹിയർ ആൾ റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കറണ്ട് പ്രൊസീഡിങ് സക്സീഡിങ് പീരീഡ്സ് ഓർ ആർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റവന്യൂ ഇൻ നാച്ചുറൽ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ളതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് തന്നതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഈ വർഷം കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ റെസിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരവുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെലവുകളാണെങ്കിലും ശരി അത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ വരവുകളും എല്ലാ ചെലവുകളും റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റെസിപ്സ് ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ റെസിപ്സുകളും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതും ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും വെച്ച് തുടങ്ങും അവസാനിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരൊരു അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻകം ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡില് എക്സ്പെൻസുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് ഇൻകം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആൾ ദ റവന്യൂ ഐറ്റം റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പോലെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ വരവും ചെലവും മാത്രമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് വർഷത്തെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തെ വരവും ആ വർഷത്തെ ചെലവും മാത്രമാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീപെയ്ഡ് പോലെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിഗണിക്കണം ഇഫ് ദ ഇൻകം ഈസ് മോർ ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് കാൾഡ് സർപ്ലസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ എഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകോ എഴുതി ഇൻകം കൂടുതലാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഇൻകം ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇനി ഒരു വർഷം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് 
ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് സർപ്ലസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് എഴുതുകയും വേണം സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ഇഫ് എനി ആർ ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ഡൊണേഷൻസ് തരും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റുകൾ തരും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് എന്നാണ് ഇത്തരം സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രത്യേകം കാണിക്കണം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കണം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരവുകളും ചെലവുകളും എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആണോ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതേസമയം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകളും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരിക ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകേഡ് ടു ഡിറൈവ് ലോങ് ടേം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലോങ് ടേം അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെന്നാണ് ഇഫ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബിസിനസിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി ഫർണിച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിക്സ് അസെറ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം കിട്ടും കാരണം കുറെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അസെറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അത്രയും വർഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചെലവുകളെ ഫിക്സ് അസെറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇഫ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെയർസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇനി ഒരു ചെലവ് വന്നു അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സാമ്പിൾ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറി റെന്റ് എക്സെട്ര ചെലവഴിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് അത്തരം ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് റിസീവ്ഡ് അസെറ്റ് സോൾഡ് ദ ഡു നോട്ട് അഫക്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളെയും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ അവൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പി
ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് മീനിങ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഫിറ്റ് എൻഡിറ്റി ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എൻഡിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ വരുന്ന റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു